ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি তো আজকে আমি আমাদের অটোক্যাট ইলেকট্রিক্যাল বাংলা টিউটোরিয়ালের কোর্স আউটলাইনটি আপনাদের সামনে উপস্থাপনা করব যে আমাদের কোর্স আউটলাইনটি কী কী অপশন থাকছে তার উপরে অনেকে আমাদের এই কমপ্লিট কোর্স আউটলাইনটি চাচ্ছেন তবে আমাদের আমি যে আজকে যে কোর্স আউটলাইনটি আপনাদের সাথে আলোচনা করব বা দেখাবো সেটা হচ্ছে অটোক্যাট ইলেকট্রিক্যালের বেসিক লেভেল নিয়ে ওকে তো আমি আমাদের আজকে কোর্স আউটলাইন নিয়ে কী কী থাকছে আমাদের এই অটোক্যাট ইলেকট্রিক্যালের উপর সেটা নিয়ে আমি এখন আলোচনা শুরু করছি দ্য কোর্স আউটলাইন অফ অটোক্যাট ইলেকট্রিক্যাল বাংলা টিউটোরিয়াল প্রথমে যে ক্লাসটি থাকছে ওভারভিউ অফ অটোক্যাট ইলেকট্রিক্যাল বাংলা টিউটোরিয়াল কোর্স আউটলাইন এটা নিয়ে আমি আলোচনা যেটা এখন আমি করছি এই ক্লাসটি তারপর রয়েছে হাউ টু ইনস্টলেশন অফ অটোক্যাট ইলেকট্রিক্যাল টু এবং সিক্সটিন সফটওয়্যার উইথ ক্র্যাক ভার্সন ক্র্যাক ভার্সনের সাথে আপনারা কীভাবে অটোক্যাটটি সেট আপ করবেন তার উপর আমাদের একটি টিউটোরিয়াল থাকছে তারপর আসছে আমাদের ক্লাস ওয়ান ক্লাস ওয়ানে থাকছে ডিসকাস অ্যাবাউট হোয়াই নিড টু ড্রয়িং অটোক্যাট ইলেকট্রিক্যাল মানে আমাদের এই আমরা যে অটোক্যাট ইলেকট্রিক্যালি কেন ড্রয়িং করব অটোক্যাট সফটওয়্যার থাকা সত্ত্বেও অটোক্যাট ইলেকট্রিক্যাল ভার্সন নিয়ে কেন আমরা ড্রয়িং করব এবং এটার ফেসিলিটি কি সেটা নিয়ে আমাদের থাকছে এই ক্লাসটি তারপরে থাকছে ক্লাস টু ওভারভিউ অফ অটোক্যাট ইলেকট্রিক্যাল ভার্সন সফটওয়্যার মানে আপনি যে অটোক্যাট ইলেকট্রিক্যাল ভার্সন সফটওয়্যারটা ইউজ করবেন তার ভিতরে আপনার কি কি টুলস রয়েছে বা এগুলো দিয়ে কীভাবে কাজ করবে তার একটা জাস্ট ওভারভিউ করে নাও আর কি তারপরে থাকছে ক্লাস থ্রি ইউজিং গ্রিড গ্রিড স্ন্যাপ স্ন্যাপ কমান্ডস অর্থ মোড পোলার ট্রেকিং মোড ফিলেট অ্যান্ড অফসেট কমান্ডস এখানে আপনারা বেশ কিছু কমান্ডের কাজ শিখতে পারবেন তারপরে রয়েছে ক্লাস ফোর এ ঠিক আছে ক্লাস ফোরে ফোরের আবার দুইটা পার্ট একটা এ একটা বি তো এতে রয়েছে ইউজিং পয়েন্ট লাইন এক্স লাইন রে এসপি লাইন সার্কেল কমান্ড তারপরে বিতে রয়েছে আর্ক ইলিপস রেক্ট্যাঙ্গেল পলিগন সলিড ডোনার পলি লাইন তো এখানে বেশ অনেকগুলো কমান্ডস রয়েছে তারপরে রয়েছে ক্লাস ফাইভ হাউ টু ক্রিয়েট এ নিউ প্রজেক্ট ফাইল কীভাবে আপনি একটি নতুন প্রজেক্ট ফাইল তৈরি করবেন তার উপরে তারপরে রয়েছে হাউ টু অ্যাড ইউর প্রজেক্ট ফাইল ইন প্রজেক্ট ম্যানেজার আপনি যে প্রজেক্টটি তৈরি করলেন যে প্রজেক্ট ফাইলটি তৈরি করলেন সেটাকে কীভাবে আপনি প্রজেক্ট ম্যানেজারে ইনক্লুড করবেন সেই প্রসেসটা এখানে দেখানো হবে তারপরে রয়েছে ক্লাস সিক্স ইন্ট্রোডাকশন টু আইকন মেনু আপনি আইকন মেনুর সাথে পরিচয় করিয়ে নেওয়া তারপরে ইন্ট্রোডাকশন টু সার্কিট বিল্ডার সার্কিট বিল্ডারের সাথে পরিচিত হওয়া ইউজিং কার্ড কপি পেস্ট মুভ কমান্ডস ইনসার্ট ওয়ার অ্যান্ড ওয়ার নাম্বার্স আপনি কার্ড কপি পেস্ট কীভাবে করবেন নর্মাল প্রসেসগুলো বা এই কমান্ডের সাজে কীভাবে করবেন সেগুলো এই ক্লাসে থাকছে তারপরে রয়েছে ক্লাস সেভেন হাউ টু বিল্ড এ সিম্বল আপনি কীভাবে সিম্বল বিল্ড করবেন হাউ টু অ্যাড ইউর সিম্বল ইন আইকন মেনু আপনি আইকন মেনুতে কীভাবে আপনার সিম্বলটাকে অ্যাড করবেন তারপরে রয়েছে ক্লাস এইট হাউ টু ড্রয়ে সিলিং সিলিং ফ্যান আইকন সিলিং ফ্যানের আইকনটা আমাদের অটো ক্যাডে থাকে না ইলেকট্রিক্যাল ভার্সনে তো এক্ষেত্রে আপনি কীভাবে এটাকে ড্র করে নেবেন ইউজিং সিম্পল কমান্ডসের মাধ্যমে একদম সহজ কিছু কমান্ড দিয়ে আপনি চাইলে এই সিলিং ফ্যান ড্র করে নিতে পারেন তারপরে রয়েছে ক্লাস নাইন হোয়াট ইজ পিএলসি পিএলসি কি ইন্ট্রোডাকশন টু পিএলসি সিম্বল পিএলসি সিম্বলের সাথে পরিচিত হওয়া হাউ টু ক্রিয়েট এ লাডার ড্রাইগ্রাম কীভাবে লাডার ড্রাইগ্রাম ড্র করবেন আপনি অটো ক্যাডে ইলেকট্রিক্যালে হাউ টু ইনসার্ট এ লাডার ড্রাইগ্রাম আপনি অটো ক্যাডে ইলেকট্রিক্যাল ভার্সন কীভাবে ইনসার্ট করবেন লাডার ড্রাইগ্রাম ইউজিং অটো ক্যাট ইলেকট্রিক্যাল ভার্সন মানে অটো ক্যাট ইলেকট্রিক্যাল ভার্সন আপনি এই অপশনগুলোকে কীভাবে ড্র করবেন বা ইনক্লুড করবেন বা ইনসার্ট করবেন সেটা আপনাকে শেখানো হবে তারপরে রয়েছে ক্লাস টেন অ স্ন্যাপ অর্থাৎ অবজেক্ট স্ন্যাপের উপর কীভাবে আপনি অবজেক্ট স্ন্যাপের ই করবেন হাউ টু ড্র ইন পয়েন্ট কীভাবে আপনি ইন পয়েন্ট ড্র করবেন মিড পয়েন্ট মিড পয়েন্ট কীভাবে ড্র করবেন সেন্টার তারপর কোয়াডেন্ট এক্সটেনশন প্রিপ্যান্ডিকুলার টানজেন্ট নিয়ার কাস্ট এই অপশনগুলোকে কীভাবে এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্লাস তাই না কারণ এখানে এটা সাহায্যে আমরা কি বড় ধরনের কোনো ড্রয়িংয়ের ক্ষেত্রে আমাদের এই অপশনগুলো অবশ্যই লাগে অবজেক্ট স্ন্যাপিং করে কাজ করতে তারপরে রয়েছে ক্লাস এলিভেন হাউ টু ইনসার্টিং এ লাডার কীভাবে আপনি লাডারকে ইনসার্ট করবেন হাউ টু রিনাম্বারিং লাডার রেফারেন্স মানে যে লাডারটা ড্র করবেন সেটার রেফারেন্স নাম্বার কীভাবে রিনাম্বার করবেন হাউ টু রিসাইজিং এ লাডার আপনি লাডারের সাইজকে বড় ছোটো করে নিতে পারবেন হাউ টু রি রিপোজিশনিং এ লাডার কীভাবে আপনি লাডারকে রিপোজিশন করবেন হাউ টু চেঞ্জ এ রান স্পেসিং কি যে রানগুলো রয়েছে লাডার আমরা জানা পিএলসি কাজ জানি
তার যে স্থানটাকে এটাকে বাড়িয়ে বা কমিয়ে নেওয়া যায় তারপরে হচ্ছে ক্লাস টুয়েলভ হাউ টু এডিং এ রান ঠিক আছে আপনি কীভাবে একটা রানকে এক্সটার্ন রানকে অ্যাড করবেন হাউ টু এক্স ওয়াই গ্রিড সেট আপ কীভাবে এক্স ওয়াই গ্রিডকে সেট আপ করে নেবেন হাউ টু এক্স জুন সেট আপ কীভাবে এক্স জুনকে সেট আপ করে নেবেন হাউ টু ড্র এ সিম্পল ডল প্রজেক্ট কীভাবে আপনি মাত্র মাউস পয়েন্টের কয়েকটা ক্লিকেই আপনি একটা ডল স্টার্টার প্রজেক্ট ড্র করে ফেলতে পারবেন তারপরে হচ্ছে ক্লাস থার্টিন হাউ টু ড্র এ টেবিল কীভাবে আপনি টেবিল ড্র করবেন ডিসকাশন অ্যাবাউট ইলেকট্রিক্যাল ড্রয়িং আসলে আমরা যে ইলেকট্রিক্যাল ড্রয়িং করব সেটা আসলে কী সেটা জানার জন্য আপনাকে এই ক্লাসটি দেখতে হবে ডিসকাশন অ্যাবাউট ডল স্টার্টার প্রজেক্ট ডল স্টার্টার প্রজেক্টের উপরে এখানে আলোচনা করা হবে তারপরে হচ্ছে ক্লাস ফোরটিন হাউ টু ইনসার্টিং প্যারামেট্রিক পিএলসি মডুলস কীভাবে আপনারা প্যারামেট্রিক মডুলসকে ইনসার্ট করবেন তারপরে রয়েছে হাউ টু ইনসার্টিং ফুল ইউনিট পিএলসি মডুলস কীভাবে আপনার ফুল ইউনিটের যে পিএলসি মডুলটা রয়েছে সেটাকে ইনসার্ট করবেন তারপর রয়েছে হাউ টু রিড এ প্যারামেট্রিক পিলসি আপনি কীভাবে এই প্যারামেট্রিক পিলসটাকে পড়বেন অর্থাৎ আপনি এটার নোটেশনগুলো কীভাবে আপনি হিসাব করবেন যে কোন দিকে আপনার পাওয়ারটা যাচ্ছে কীভাবে হিসাব করবেন সেটা তারপরে হাউ টু রিড এ ফুল ইউনিট পিএলসি ফুল ইউনিট পিএলসি কীভাবে আপনারা পড়বেন তারপরে ক্লাস ফিফটিন হাউ টু এডিটিং অ্যান্ড মডিফাইং প্যারামেট্রিক পিএলসি প্যারামেট্রিক পিএলসি কীভাবে আপনারা মডিফাই বা এডিটিং করবেন হাউ টু এডিটিং মডিফাই ইউ ফুল ইউনিটস পিএলসি মডুল তারপর রয়েছে হাউ টু অ্যাড আই উইথ পিএলসি হাউ টু ইউজ ডিফারেন্ট লাইন কালার্স অ্যান্ড টাইপ হাউ টু ইনসার্ট আই ও পয়েন্টস তো এটা অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস ক্লাস ফিফটিন তারপর রয়েছে ক্লাস সিক্সটিন হাউ টু ওয়ার্ক স্পেস সুইচিং হাউ টু ফাইল ট্যাপ হাইড আউট শো হাউ টু কমান্ড প্রমোট এরিয়া হাইড আউট শো অর্থাৎ এটা হচ্ছে আপনাদের টিপস অ্যান্ড টিপসের উপরে এই ক্লাসটি থাকছে তারপর ক্লাস সেভেন্টিন হাউ টু চেঞ্জ লাইন টাইপ কীভাবে লাইন টাইপের আপনার চেঞ্জ করবেন হাউ টু চেঞ্জ এ লাইন কালার লেয়ার কালার হাউ টু ইনসার্ট এ টেবিল কীভাবে আপনার একটা টেবিল ইনসার্ট করবেন হাউ টু ইনসার্ট এ ট্যাক্স কীভাবে ট্যাক্স ইনসার্ট করবেন তারপরে রয়েছে ক্লাস এইটিন হাউ টু কনভার্ট ডিডাব্লিউ জি ফাইল টু পিডিএফ ফাইল অর্থাৎ ডিডাব্লিউ জি ফাইলকে আপনার কীভাবে পিডিএফ আকারে সংরক্ষণ করে রাখতে পারবেন সে প্রসেসটা এখানে দেখানো হবে তারপরে রয়েছে হাউ টু কনভার্ট ডিস ডাব্লিউ জি ফাইল টু জিপিজি ফাইল ঠিক আছে আপনার কীভাবে এই ডিডাব্লিউ জি ফাইলটাকে জিপিজি ফাইলে কনভার্ট করবেন ওকে তারপরে রয়েছে ক্লাস নাইনটিন হাউ টু ইউনিট সেট আপ কীভাবে ইউনিটকে আপনারা সেট আপ করবেন হাউ টু লিমিট সেট আপ কীভাবে লিমিটকে সেট আপ করবেন হাউ টু ডাইমেনশন সেট আপ কীভাবে ডাইমেনশনকে সেট আপ করবেন অর্থাৎ আপনার যে ওয়ার্ড স্পেস রয়েছে সেটার মাপঝুপের হিসাব নিকাশ আপনারা এই ক্লাসটাই পাবেন তারপরে রয়েছে ক্লাস টোয়েন্টি হোয়াট ইজ রিপোর্ট জেনারেটর ডায়লগ বক্স মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে হাউ টু চেঞ্জিং রিপোর্ট ফরম্যাটস হাউ টু প্লেসিং রিপোর্টস ইন দ্য ড্রয়িং হাউ টু সেভিং রিপোর্টস ফাইল হাউ টু এডিটিং এ রিপোর্ট ঠিক আছে টোটাল এই ক্লাসটি থাকছে রিপোর্টের উপর ঠিক আছে এবং আদার্স আরও এই এই টপিক্সের মানে এই কোর্স অনুযায়ী যারও আরও কিছু ক্লাস লাগে সেগুলোকে আমরা এই টিউটোরিয়ালে ইনক্লুড করে দেবো সেগুলো আমি এখানে উল্লেখ করছি না যেমন প্র্যাকটিক্যাল কিছু ড্রয়িং থাকবে ঠিক আছে সেগুলো আমি আস্তে আস্তে ইনক্লুড করে দেব এবং আমাদের এইটা হচ্ছে বেসিক লেভেলের কোর্স আউটলাইন ওকে আপনারা প্রথম থেকে একটা একটা করে ক্লাস কমপ্লিট করে করে আসলে দেখবেন যে আপনার আর কোনো প্রতিষ্ঠানে গিয়ে এই অটোকেট ইলেকট্রিক্যাল শেখার দরকার নেই ওকে তো আপনারা যদি একটা একটা করে ক্লাস দেখেন তাহলে নিজে নিজেই পারবেন অটোকেটের ড্রয়িং ঠিক আছে এবং এই প্লেলিস্টটা কমপ্লিটের পরে আমরা অ্যাডভান্স লেভেল প্লেলিস্ট নিয়ে কাজ শুরু করব তার এই অটোকেটের ড্রয়িংয়েরই আরও অ্যাডভান্স লেভেল রয়েছে ঠিক আছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা টিউটোরিয়াল দিব এবং আপনারা যারা আমাদের এই চ্যানেলে নতুন তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং অবশ্যই ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দেবেন এবং কমেন্টে আপনাদের কোনো মন্তব্য বা বক্তব্য থাকলে সেটা জানাবেন তো এই বলে এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে